bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie manga, découverte manga, lecture du chef. Aujourd'hui je vais vous parler de The Elusive Samurai de Yusei Matsui, qui est l'auteur, si je ne m'abuse, d'Assassination Classroom. Alors je t'excite pas tout de suite, parce qu'en en fait moi j'ai très peu lu Assassination Classroom et j'ai dû voir les 5 premiers épisodes de l'animé, donc je connais pas vraiment le travail de cet auteur, dont je le découvre un petit peu en étant euh, vierge de, de son travail, on va dire. Mais avant d'aller plus loin, petit résumé bien sûr. Oui. 1933, Kamakura. Au terme d'une insurrection, Ojo Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hérité du shogunat, perd tout. Sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan, dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus recherché de la région. Et heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour survivre, la fuite. Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi commence la vie tumultueuse de l'insaisissable prince samouraï. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur The Elusive Samurai Alors, franchement, c'est très bien, mais c'est un délire très très particulier. Alors, l'histoire... Alors c'est une histoire de, de, de revanche un peu classique en soi, sauf que la particularité du héros c'est que c'est un fuyard de génie, c'est-à-dire qu'il adore esquiver des trucs, il adore se planquer, il, a go, il adore échapper à des trucs, c'est son kiff, pourquoi pas, c'est un genre de samouraï ultra instinct, ouais je fais toujours des références à Dragon Ball, fais ce que je veux. Il est hors du cliché euh, du samouraï sans peur et sans reproche, euh, qui fonce tête baissée dans la bataille, quitte à mourir pour l'honneur euh, tel un samouraï, t'as la référence. Là, c'est un peu l'inverse, c'est le mec qui fuit, qui esquive, euh, qui triche un petit peu. Mais c'est pas ça le délire. Le délire, c'est sur le ton. Je suis incapable de te dire si c'est une comédie, ce truc, ou si c'est une tragédie, ou si c'est un truc horrifique. Parce qu'en fait, si c'est comique, c'est tellement euh, parfois un peu débile, gaguesque, que des fois, il y a des personnages qui sont représentés de manière effrayante. Genre, il y a un personnage dans ce tome-là ou dans le deuxième, parce que les deux sont sortis plus ou moins en même temps, il y a un personnage, son truc, c'est d'avoir des gros yeux. C'est-à-dire qu'il a des gros yeux, donc il a une vision de bâtard. Et en fait, la gueule qu'il a est ridicule, mais en même temps, super effrayante. C'est tellement grotesque que ça fout à moitié les jetons. Même pareil, là, il y a un espèce de prêtre. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il y a un espèce de prêtre qui le recueille. Euh, et qui a le pouvoir de plus ou moins lire l'avenir. Et il fait des tronches, je sais pas si c'est des tronches qui sont censées être drôles, ou si c'est des tronches qui sont censées être effrayantes. Donc il y a un espèce de mélange des registres assez particulier là-dedans, c'est-à-dire que euh, tu sais pas trop, alors c'est très drôle en soi, mais c'est drôle et en même temps c'est flippant, et en même temps c'est très sérieux, parce qu'il se passe des trucs de dingue, il veut dire, il y, a, il y a toute sa famille qui se fait zigouiller, il doit découper des têtes, c'est très très violent, mais en même temps, c'est traité avec une espèce de légèreté grotesque qui donne un mélange très très bizarre. C'est un délire particulier. Et en même temps, la narration prend un peu la forme du conte, c'est pour ça que c'est très très chelou. C'est un conte pour enfants, c'est une fable, c'est un truc horrifique, c'est de l'humour, on sait pas trop. Euh, mais en tout cas, ça donne un mélange vraiment assez particulier. J'ai dû lire le truc deux fois, je dis mais attends, euh, c'est quoi ce délire Mais en vrai, c'est assez palpitant, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de lire des trucs comme ça. Donc pour le coup, c'est vraiment très très original. Et niveau dessin, bon encore une fois, j'ai déjà dit, je connaissais pas trop le travail de Yussi Matsui, si c'était de, de réputation, mais force est de constater que niveau dessin, encore une fois aussi, on sort un peu des sentiers battus, il y a vraiment une recherche esthétique. Déjà, il y a un petit côté historique aussi, je ne l'ai pas dit, parce que ça parle vraiment d'une époque, lui-même au début, c'est une époque très méconnue de l'histoire japonaise, que même les japonais ne connaissent pas trop a priori. Et euh, visuellement, ça, ça, ça fait des efforts de ouf pour nous proposer des motifs, des textures, euh, des décors, euh, presque des images d'épinal, j'ai envie de te dire, euh, du Japon, d'une époque du Japon qu'on qui, qu connaît très peu. Euh, franchement, c'est plutôt intéressant. C'est vraiment très original. J'ai rarement vu un délire de ce genre-là. Donc encore une fois, je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans la suite, si j'ai la chance de, mettre la, 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 la main, la, les, les, de poser mes yeux sur la suite euh, un jour. Parce que franchement, euh, c'est un délire. C'est un délire et ça me donne presque envie de me mettre Assassination Classroom euh, euh, rapidement. Euh, sérieusement. Parce que euh, si c'est dans ce genre de délire-là, ça peut être super intéressant. Il y a vraiment un, un truc bizarre là-dedans, en fait. Bizarre, mais fascinant, qui te happe. C'est tellement chelou, tu regardes le truc, tu fais « Waouh, c'est chelou ». 
Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur The Elusive Samurai aux éditions Kana. Comme d'habitude, euh, pouce bleu, abonnement, commentaire si tu as déjà lu les deux premiers tomes. Si tu veux les commander, je te mets un lien d'affiliation euh, Amazon dans, les dans la description. Hein, on ne sait jamais. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle découverte sortie manga sur Spatule Bro. Oui